শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমার আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটিতে আপনাদের জন্য রয়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের যে মাসিক বেতন ভাতা এমএস ওয়ার্ড ফাইলের মাধ্যমে করা হয় সেটি পরিবর্তন করে এক্সেল প্রোগ্রামের সাহায্যে অতি দ্রুত শুদ্ধ ভাবে একটি ফরম্যাট তৈরির মাধ্যমে কিভাবে বিল প্রস্তুত করা যায় সেই বিষয়ে আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালটিতে দেখাবো অর্থাৎ প্রথম পর্বে থাকবে শুধু ফরম্যাট তৈরি আর দ্বিতীয় পর্বে থাকবে সেই ফরম্যাটে আমরা এখানে আমাদের চিকিৎসা মেডিকেল বা অন্যান্য আদার্স রয়েছে সেগুলোর সমন্বয় করে কিভাবে একটি বিল প্রস্তুত করব সেটি থাকবে আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালটির তৃতীয় পর্বে তো শুরু করব তো শুরু করার পূর্বে আমরা এক্সেল প্রোগ্রামটিতে গিয়ে ক্লিক করব আমরা এই এক্সেল শিটটি মূলত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এটিকে ফার্স্টে আমাদের কাজ হবে আমরা সেলগুলোকে একটু বড় করে নেব যেহেতু এটা একটা ভিডিও নেবার পরে আরেকটি কাজ করতে হবে সেটি দুটি একসাথে করা দরকার ছিল আমি আপনাদেরকে ফন্ট নির্বাচন করছি যেহেতু আমরা বাংলায় এখানে টাইপ করব সেই জন্য আমরা একটু ফন্ট নির্বাচন করে দেখাচ্ছি ফন্টটা হচ্ছে আমরা সাধারণত নিক আসবেন বা আদর্শ লিপি হ্যাঁ এই জাতীয় আমরা ফন্টগুলো সাধারণত লিখব যাতে যে কোনো তথ্য কোথাও পাঠাইলে যাতে আমাদের সমস্যা না হয় আমরা এখন নিকস ব্যান্ড চুজ করলাম এখন আমাদের কাজ হবে যে আমরা পেজ লে আউট অর্থাৎ একটা পেজ নেব যেহেতু এটা একটা বেতন শিট সেজন্য আমরা এই পেজটি অবশ্য পোর্টালে হবে না এটাকে ল্যান্ডস্কেপ নিতে হবে তো ল্যান্ডস্কেপে নিতে হলে আমাদের এই যে পেজে গিয়ে আমরা ল্যান্ডস্কেপে ক্লিক করব করার পরে আরেকটা কাজ রয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমরা লিগালে নেব না লেটার লেটারে নেব প্রথমে আমরা লিগেল নেই তারপর আমরা এটা অ্যাপর বা লেটারে আমরা নিয়ে কাজ করতে পারবো সমস্যা নেই যে আমরা এখানে আমাদের বিদ্যালয়ের নাম তো বিদ্যালয়ের নাম যেহেতু লিখব তাইলে আমরা এখানে একটু এইভাবে সিলেক্ট করে এটিকে আমরা একটু মার্স সেল করে নেব তো মার্সেল করে নিতে হলে সিলেক্ট করব প্রথমে মার্সেল করতে হলে আমার কি করতে হবে এই যে মার্স অ্যান্ড সেন্টার এটির ডান পাশে একটা ড্রপ ডাউন মেনু রয়েছে এটিতে আমরা ক্লিক দিয়ে তারপরে মার্স সেলস এটিতে ক্লিক দেব এই যে দেখুন এখানে কিন্তু আমার হয়ে গেছে তো এখন আমি এখানে একটা নাম লিখতেছি তো আমি একটি নাম দিলাম যেমন কাকলি উচ্চ বিদ্যালয় আমি লিখলাম একটু বড় করে দেখাচ্ছে এটি আমি চব্বিশ বা ছাব্বিশ এরকম কিছু একটা দিই আর এটি একটু সেন্টারে নিয়ে নিই মাঝখানে ক্লিক করলে সেন্টারে যাবে অ্যাড্রেসটা লিখতে হবে স্থাপিত কত সন তো সেগুলো আপনারা অবশ্য লিখে নেবেন যেহেতু ভিডিওটি লেন্দি হবে তাই আমি সেই কাজগুলো আর এখানে দেখাচ্ছি না তো এখানে আরেকটি বিষয় আমি দেখাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে হোম পেজ দিয়ে তারপর আমরা সেন্টারে যাব গিয়ে ক্লিক করলে এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে তারপর এখানে আমরা লিখব বেসরকারি বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীর মাসিক বেতন মাসিক বেতনের সরকারি অংশ সরকারি অংশ লিখে আমরা একটা চিহ্ন দিয়ে তারপরে লিখব কোন মাস সেই মাসটা আমরা এখানে লিখে দেব জুন জুন অবলিক দু হাজার বিশ ফার্স্টে আমরা এখানে লিখব কুমিক নাম তো আমি ক্র দিয়ে এখানে শেষ করে দিচ্ছি আমি আর অত লম্বা যাচ্ছি না একটু টেনে তারপর এখানে আমরা দেব ইনডেক্স 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 দেব তারপরে দেব আমরা একটু নাম এখানে আমরা নাম লিখব শিক্ষক কর্মচারীর নাম তার মানে এখানে আমরা দেখাই দিচ্ছি শিক্ষক কর্মচারীর নাম শিক্ষক কর্মচারীর নাম আমি আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এটা নাম শিক্ষক কর্মচারীর নাম দিলাম তারপর দেব ব্যাংক হিসাব অথবা পদবি পদবি ও বিষয় দুইটা একসাথে দিয়ে দিলাম পদবি বিষয় তারপরে ব্যাংক হিসাব এখানে আমরা একটু সরি আর একটা কাজ করা যায় অবশ্য আমরা এটা একটু কাট করে এই পাশে নিয়ে আসি কারণ হচ্ছে এখানে আমরা একটা ব্যাংক হিসাব দিয়ে দিই হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি যে গাণিতিক সংখ্যা বাংলা দুটা পাশাপাশি থাকলে নজরে তেমন পড়ে তা এখন কিন্তু সুন্দর মতো সেটা ই হবে তো যাই হোক আমরা একটু তারপর আমরা এখন দিতে পারি জন্ম তারিখ জন্ম তারিখ লিখলাম শব্দটা জন্ম তারিখ তারপর আমরা এখানে লিখব বেতন কোট মানে বে দিয়ে আমি সংক্ষেপে দিয়ে দিই বে বেতন কোট বেতন কোট দিয়ে আমি সর্ব দিই তারপর দিই আমরা এখানে মূল বেসিক যে মূল বেতন মূল বেতন তারপর আমরা এখানে দেব 
বাড়ি ভাড়া বাড়ি ভাড়া এখানে ইচ্ছা করলে আমরা দুইটা একসাথে দিতে পারতাম কিন্তু আমাদের একটা এখানে একটা ছোটখাটো হিসাব রয়েছে সেই হিসাবটা আমাদের করতে সহজ যার কারণে আমরা এভাবেই দেখাচ্ছি বাড়ি বাড়ার পরে আমরা লিখব মোট তারপর এখানে হবে কল্যাণ প্লাস অবসর অ দিলাম এখানে আপনারা পুরাটা লিখবেন একটু বড় বড় করে এখানে বড় করে লেখার আমি সিস্টেম দেখাচ্ছি কল্যাণ এবং অবসর এটি লিখব লিখে তারপর আমরা টেন পার্সেন্ট দেখাবো টেন পার্সেন্ট এই যে একটা বিষয় লক্ষ্য করুন এই লেখাটা কিন্তু ওইদিকে চলে গেছে এখন আমার জায়গা নেই ওইদিকে এই দাগের পরে কিন্তু আর যাওয়া যাবে না কিন্তু এর ভিতরে আমার এই কাজগুলো করতে হবে এর জন্য আপনি কি করবেন দেখেন এই যে এটি এইভাবে এখানে রেখে এইভাবে রেখে তারপরে হোম পেজে যাবেন যে এখানে দেখেন ওয়ার্ড টেক্সট এটিতে ক্লিক দেবেন দেখবেন অটোমেটিক হয়ে গেছে আনালে কিন্তু কখনো নিচে তাইলে আমরা এখানে পার্সেন্টটা দিয়ে দিই হ্যাঁ অবশ্য এখন নিচে করলে আপনি আরো অনেক নিচে নিতে পারবেন ভাই তো এইগুলি তারপরে আপনারা উপরে উঠিয়ে নেবেন মাঝখানে সেন্টারে ক্লিক করবেন মাঝখানে আমি যদি সব দিক সিলেক্ট করি একবারে তাহলে এখানে মাঝখানে সেন্টারে দিয়ে দিলে সব পটি চলে যাবে জি তো এখন আমরা এখানে সিরিয়াল আমি অবশ্য একটু ব্যতিক্রম ভাবে আপনাদেরকে এখানে বিভিন্ন কোডের যে ই রয়েছে আমি সেগুলি দেখাবো আমি কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের তথ্য এখানে আমি ইনক্লুড করব আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তারপর ছয় সাত আট নয় আচ্ছা এইটুকু থাক তারপর আমরা এখানে মোট দিলাম তারপর এখানে কল্যাণ অবসর দিলাম তারপরে আবার দিলাম এখানে কল্যাণ অবসরের পরে সর্বমোট প্রাপ্ত হয় আচ্ছা আমরা আগে এটাকে টেক্সট নিয়ে নিই আমাদের আরেকটু আমরা সর্বমোট প্রাপ্ত সর্বমোট প্রাপ্ত তারপর এখানে হবে স্বাক্ষর জি আপনি তাহলে এইভাবে কাজগুলো করেন তো এখন আমরা দেখুন আমি কিন্তু ইন্ডেক্স নাম্বার এখানে আর দেখাচ্ছি না অবশ্য আপনার প্রতিষ্ঠানের এমপিও কপি দেখে তারপরে এখানে ইন্ডেক্স নাম্বার গুলো বসিয়ে দেবেন আর আপনার প্রতিষ্ঠানের যতগুলো শিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন তাদের নামগুলো এমপিও কোডের নিয়ম অনুযায়ী আপনারা দেবার চেষ্টা করবেন এটি আমি আপনাদেরকে সিরিয়াস বলতেছি না আপনার প্রধান স্যার রয়েছেন তিনি অবশ্যই সাজেশন মতো কাজ করবেন তো যাই হোক এখন গেল ইন্ডেক্স তো এখানে আমি শিক্ষক কর্মচারীর নাম হওয়ার কথা কিন্তু আমি দেখুন কি দিচ্ছি এখানে আমি অবশ্য দেখুন এখানে আমি এই যে এইভাবে এখান থেকে আমি এটি কপি করে নিয়ে নিচ্ছি কপি করে আমি এখানে এটিকে টেস্ট করি জি লক্ষ্য করুন আমরা এখানে বিভিন্ন পদবীর লোকজন নিয়ে এসে এখানে আমরা ই করে দিয়েছি কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে তার প্রধান স্যার থেকে শুরু করে বা অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে তিন পর্যন্ত আমরা পর্যায়ক্রমে লিখব তো যাই হোক এখন আমি সেদিকে আর যাচ্ছি না তারপর এখানে আমরা আরেকটু কাজ করব সেটি হচ্ছে যে এখন আমাদের যে কাজটি হবে সেটি হচ্ছে জি আচ্ছা পরে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে এখানে আমরা একটা কাজ করব সেটি হচ্ছে যে এখানে এইভাবে আমরা একটা আমরা সিলেক্ট করে নেব অর্থাৎ যতজন আছে ততজন হচ্ছে একটা ঘর বেশি নিয়ে আমরা এইভাবে সিলেক্ট করব করার পরে এখানে আমরা ফরমেট সিলেটে যাব যে তারপরে বর্ডার নির্বাচন করব তারপর আমি একটু কি করে দেখাচ্ছি জি এইভাবে দেওয়ার পরে এই যে আমরা এখানে সুন্দর মতো পেয়ে গেলাম আমাদের ঘরগুলো তো আমরা একটু প্রিভিউতে যদি দেখি তাহলে কেমন দেখায় এই যে এইরকম আরেকটি বিষয় আমি বলতেছি সেটি এখানে কিন্তু আমাদের এই হ্যাঁ স্যারের স্বাক্ষরের একটু জায়গা থাকবে তো অবশ্যই আমি যেহেতু সেলগুলি মোটা করে দেখাইছি এই জন্য এখানে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে না তো আপনারা যেভাবে ই করবেন এই যেভাবে সিলেক্ট করে তারপরে গিয়ে সেখানে আপনি যে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর বা এরূপ কিছু একটা আপনি এখানে লিখবেন লিখার পরে বা সরি এটা ই দিতে হবে এখানে আপনি প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর লিখবেন তারপরে সভাপতির স্বাক্ষর এইভাবে আপনি দেখিয়ে তারপরে আজকে ছিল এই পর্যন্ত আমাদের এই অর্থাৎ ফর্মেটটা আমরা কিভাবে প্রস্তুত করব সেই বিষয়টি আজকে আপনাদেরকে দেখানো হলো আগামী পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো এখানে যে বিভিন্ন যেমন মূল বেতন বাড়ি ভাড়া কর্তন সব কিছু মিলিয়ে এখানে যে একটা হিসাব সেই হিসাবটা কিভাবে আমরা অতি দ্রুত এবং অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে আমরা একটা বেতন শীত দাঁড় করাবো সেই বিষয়টি দেখাবো এবং দেখাবো টপ শীট 
অর্থাৎ একটা টপ শিট এখানকার যে মানে মূল বেসিকটা দাঁড়াবে সেটার একটা টপ শিট আমরা আপনাদেরকে দেখাবো ভাই পরবর্তী শিক্ষক মহোদয়গণ এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে এক্সেল শিট বা এক্সেল প্রোগ্রামের সাহায্যে বেতন ফর্ম তৈরির প্রক্রিয়া দেখালাম আপনাদের যদি বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে নক করবেন আমাকে জানাবেন আর আপনাদের জন্য এই ফর্মটি আমি সকলকে আমি ফর্মটি দিয়ে দেব ফর্ম বা আমি সফটওয়্যার সফট কপিটা আপনাদের মেইলে অথবা মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দেব আপনারা টেনশন করবেন না তো যাবার পূর্বে আপনাদের দীর্ঘ সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং পাশাপাশি বলি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন তো আজকের মতো এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ